Здравствуйте, в эфире студии «Факт» новости и в начале выпуска коротко о главном. Найти и обезвредить. Внимание, опасность. Всем закрыться в кабинетах. В Танской средней школе в преддверии учебного года отразили атаку условного террориста. Там прошли большие всероссийские учения. Асфальт для автомобилистов, тротуар для пешеходов. Увеличение конструкции запланировано за счет присоединения дополнительных. На мосту через реку Высокояха идет капитальный ремонт. Два с половиной метра под землей. Техника э, делает пилотную скважину, уходит под землю э, и в другом конце э, выходит. В Тазовском не только заменили почти 600 метров газовой трубы, но и спрятали ее на глубину. На среднюю школу напал вооруженный террорист. Неизвестный пробрался в учебное заведение с оружием. Такова легенда всероссийских учений при террористической угрозе. Они прошли накануне. О том, как повел себя персонал учреждения и удалось ли обезвредить условного злоумышленника, наш сюжет. Подозрительный молодой человек с подозрительной сумкой прошел в здание школы. Таков сценарий сегодняшних учений. Реакция охранника должна быть моментальной. От того, насколько быстро и грамотно отреагирует он на нештатную ситуацию, зависит, как далеко проберется предполагаемый злоумышленник и как быстро к месту ЧП приедут службы экстренного реагирования. Здравствуйте, Тауская средняя школа по улице Заполярна 9. В здание так зашел, значит, подозрительный человек с сумкой. Что-то положил в раздевалку, также он покидает. Приметы бородатые крупного телосложения. Внимание, опасность. Всем закрыться в кабинетах. Знания сотрудников школы, что делать в такой ситуации, крайне важны. Просто закрыть дверь кабинета на ключ недостаточно. Нужно забаррикадироваться, сесть подальше от входа и соблюдать тишину, даже если неизвестные обманом пытаются проникнуть в кабинет. Полиция, откройте. Пока условный террорист пытается открыть двери, на место прибывает полиция. В школу наряд приехал за полторы минуты. Еще пять ушло на то, чтобы найти и обезвредить злоумышленника. Полиция стоит! Просто оружие! Выходим! Руки за голову! На голову! По всему Ямало-Ненецкому автономному округу сегодня проходят такие учения. Это все посвящено тому, чтобы... Персонал образовательных организаций, это могут быть педагоги, сотрудники школы, чтобы напомнить, как нужно действовать в экстремальной ситуации. В случае нападения, допустим, на образовательную организацию, либо когда идет угроза взрыва в рамках того, что закладывают взрывное устройство. То есть отработка всех действий работников образовательной организации с тем, чтобы минимизировать все риски. В рамках таких специальной тренировки задействуют также и силовые структуры, то есть это отделение Министерственных дел по Тазовскому району. То есть в данном мероприятии были задействованы ряд функциональных групп, которые обеспечили эвакуацию, оцепление. Ну и также в дальнейшем блокировании и задержание гражданина, который пытался проникнуть в школу и устроить разбойное нападение путем имитации огнестрельного оружия. Но и на этом учения не заканчиваются. Спустя несколько минут охранник обнаруживает подозрительный предмет в раздевалке. В школе предполагаемый преступник успел оставить сумку. Все, кто в здании, повторяю, покиньте помещение через второй эвакуационный выход. В здании обнаружен подозрительный предмет. Людей из здания эвакуируют быстро и организованно. В течение нескольких минут школа опустела. Отработка возможных ЧП перед учебным годом проводится традиционно. Но в таких максимально приближенных к реальным условиям сотрудники учреждения оказались впервые. Теперь задача довести все действия до автоматизма. Ведь от них зависит безопасность детей. Эвакуация, в принципе, прошла по всем правилам, согласно всех инструктажей. Проводились в первой половине дня инструктажи, которые напоминали людям, как нужно действовать при эвакуации, при обнаружении взрывного устройства и так далее. Поэтому паники не было, все сработали четко, слаженно, и поэтому будем считать, что в этой учебной ситуации никто не пострадал. На реальных условиях, так скажем, все было, то есть попытались... Как-то все прямо муляж, тоже подключить и человека там подозрительного тоже. То есть и наши действия, и действия сотрудников тоже проверить. Вот эти тренировки и дают, я думаю, на тот момент быть готовым 
к этому, то есть ничего не могу сказать честно, но не дай бог такого. Примерно через час учения завершаются. Впрочем, впереди еще разбор полетов. С поставленной задачей справились в полном объеме. Я его посмотрел, как вы действуете, в принципе, замечаний нет. Немножечко надо будет поувереннее и пособраннее. Такие масштабные, это, да, первые учения, но у нас как бы ежеквартально с департаментом образования мы на средней школе ежеквартально проводим тактика специальной тренировки, то, что касается при обнаружении подозрительных предметов, ну, а также в рамках нарушения охраны общественного порядка, либо там 2-3 гражданина пришли, нарушают общественный порядок, ругаются, там, обзываются, там, пытаются проникнуть в школу, ну, вот наподобие что-то такого. -то. то есть постоянно налажено у нас взаимодействие с департаментом образованием. В этом году мы два раза уже проводили тренировки. Плановые учебные тренировки будут продолжены в образовательных учреждениях. Следующая состоится в октябре этого года. Анастасия Голанова, Анатолий Чернышов, Денис Михайлов, студия «Факт». Мост через реку Высокояха дождался капитального ремонта. К началу сентября подрядная организация подошла с одной полностью заасфальтированной полосой дороги. Сегодня в разгаре работы над второй частью проезда. Технология, материалы и сроки сдачи, подробности долгожданного обновления для тех, кто за рулем и на пассажирском. Материале Екатерины Фомичевой. Это было медленно, проблематично и дискомфортно. Участок дороги от Тазовского в сторону Большой Земли, на который приходится мост через реку Высокояха, еще совсем недавно выглядел так. Сегодня гнилые плиты сняты, как и старая гидроизоляция. Работы по капитальному ремонту покрытия протяженностью 150 метров стартовали ровно месяц назад. Сейчас будем на, на этапе покрытия новой гидроизоляции. Также это замена стоек. Колеса отбоя, все новое ставим, вот. готовим, как говорится, мост под проезжую часть, уже вторую сторону получается. Толщина покрытия составляет порядка 15 сантиметров. После стандартной грунтовки идет полимерная гидроизоляция, полиуретановый герметик. Схватывается под действием влажности воздуха, в результате образует мембрану, похожую на резину. Главный враг – дождь. В остальном неприхотливый состав. Главное – успеть нанести за 20 минут, иначе застынет прямо в ведре. После идет слой кварцевого песка. Заместитель директора субподрядной организации «Новобазис» Владимир Халяпин отмечает, благодаря такой начинке итоговый результат будет радовать автолюбителей долго. Третий слой, а на третий слой мы наносим кварцевый песок. Мы специально привозим его. То есть это будет в разы больше стоять, то есть когда она затвердевает, то лучше любого клея. Техника у нас вся. Это надо дать спасибо сказать УДС. Это наш подрядчик генеральный здесь. А технику предоставляет нам любую. Значит, у нас работает 7 человек. Ну, со мной 8. Вот на особом контроле, поэтому я здесь. Итоговый слой сам асфальт, его после завершения подготовительных работ уложит генеральный подрядчик компании «Уренгой Дорстрой». Согласно проекту, ширина проезжей части немного увеличится до 8 метров. Это связано с тем, что мост приводит в соответствие с государственными стандартами. На сегодняшний день для движения открыта одна полоса, проезд авто регулируется светофорами. Из-за расширения проезжей части будет расширенный пешеходный тротуар по обе стороны от моста. Его ширина составит 75 сантиметров. Увеличение конструкции запланировано за счет присоединения дополнительных. В общем и целом подрядчик планирует завершить все работы здесь до конца сентября. Екатерина Фомичева, Денис Михайлов, студия «Факт». По оценке одного из крупнейших федеральных агентств недвижимости, половина покупателей жилья в Тюменской области – это люди из других регионов. Из них чуть больше 4% приходится на жителей и мало. Многие северяне приобретают в областной столице квартиру, либо проводят там отпуск, или просто проезжают через город во время путешествия в более южные регионы. Уже скоро проезд по Тюмени станет более комфортным. Там на пересечении улиц Дружбы и Мельникате появится первая в области трехуровневая развязка. Стоимость уникального объекта почти 8 миллиардов рублей. После завершения работ проехать через Тюмень можно будет, минуя светофоры. Объект очень важный, потому что в городе Тюмени в течение нескольких лет последовательно реализуется проект по перепрофилированию улицы Мельникайте в целом магистрали непрерывного движения. 
И это вот такой очень важный узловой объект в этом проекте. Для этого уже несколько объектов капитального строительства на улице Мельникайте реализовано. Сейчас прорабатывается вопрос, уже, можно сказать, разрабатывается проектная документация на продолжение улицы Мельникайте после этой развязки. Улица Мельникайте будет выходить на улицу Тимофея Чаркова, потом на Вележанский тракт. То есть это будет такая вылетая, вылетная магистраль, по которой город Тюмень можно будет проехать по сути от объездной и до объездной дороги. Помимо этого район активно застраивается. Развязка обеспечит необходимую транспортную доступность тем, кто решит переехать сюда. Для чего нужен третий уровень, я хотел бы объяснить. Обычное такое решение, которое простое, наверное, это клеверный лист, но мы столкнулись с тем, что когда в 2012 году строили на улице Федюнинского московский тракт, там практически реализован был объект, и улица Федюнинская задышала. Буквально через пять лет мы столкнулись с проблемой, что там начала образовываться пробка. То есть не хватает перестроения машин с при съезде с лепестка, при заезде на лепесток. Тем не менее, на этой развязке уже нет этого лепестка, есть один уровень верхом, который проходит. То есть люди, двигающиеся со стороны улицы Профсоюзной, и кому нужно попасть на Вележанский тракт, они пройдут поворотом налево. Проект реализуется уже несколько лет. Завершение строительства запланировано на 2024 год, но подрядчик компания «Мостострой-11» взяла на себя обязательство сдать объект раньше установленного контрактом срока. Была труба над землей, а стала под ней. В районном центре идет замена участка газопровода. Важная особенность. 570 метров трассы от дома номер один по улице Дорожная до магазина «Апельсин» прокладывают методом горизонтального бурения. Коммуникации будут спрятаны, что заметно скажется на внешнем облике поселка. Тему продолжим далее. Если не знать, что происходит, то догадаться, что под землей в этот момент прокладывают новую трубу, невозможно. Лишь наличие необычной техники намекает на серьезность задачи. Мы проводим сейчас замену газопровода методом горизонтального бурения. Убираем все, что над землей весь газопровод и укладываем его под землю. Получается, техника делает пилотную скважину, уходит под землю и в другом конце выходит и затаскивает трубу. Долговечность использования и прочность – вот главные плюсы трубы из полипропилена. Именно она используется для подземного газопровода. Глубина залегания до двух с половиной метров. Так как здесь грунты сложные и замерзание уже свыше двух с половиной, уже полное промерзание идет. И в промерзании очень тяжело работать. Работу выполняет подрядная организация из нового Уренгоя «Ямалгаз Сервис». К ним приступили две недели назад. Начали в районе гаражей СМИ Тазовского района и дома по адресу Дорожная 1. Сначала установили оборудование, спланировали поиск возможных препятствий и выбрали местоположение входного и выходного углублений. Точно такую же работу провели на одной из котельных поселка. Первый объект у нас был это поселковая котельная. Мы уже туда завели газопровод. Там работы закончили, сейчас перенос в рамках муниципального контракта. У нас работает четыре человека, машинист, навигаторщик, водитель и пайщик, сварщик полиэтилена. Теперь трубопровод, тянущийся вдоль дороги, больше не будет визуально портить вид поселка. К тому же газопровод закольцован, поэтому тазовчане не ощутят особых неудобств от переключения. Для водителей, да, мы стараемся, чтобы не создавать удобства, как бы, поэтому мы решили здесь одним проколом сделать 500 метров, чтобы ни для водителей, ни для населения не создавать неудобств. На сегодняшний день основная работа уже выполнена. Специалисты новоуренгойской компании обещают сдать объект до 10 сентября. Анастасия Галанова, Анатолий Чернышов, студия «Факт». Для 120 ямальцев, студентов среднеспециальных учебных заведений уходящее лето стало трудовым. Северяне из трудотрядов провели его на уренгойском месторождении на патриотических сменах на Ябрьской сфере гостеприимства на побережье Черного моря. А еще они работали в сферах сельского хозяйства и здравоохранения. Одновременно трудиться в округ приезжают студенты из других регионов. О том, как развивается большое студенческое движение, узнаем из материала наших тюменских коллег. В 
кадры 55-летней давности, ударное освоение севера, дома, школы, бытовые промышленные объекты возводят бойцы студенческих стройотрядов. В них вступали сотни тысяч советских молодых людей, работали много, отдыхали красиво. В этом была особая романтика и, конечно, престиж. Времена меняются, традиции возрождаются. С 2004 года в стране начинает развиваться движение российских студенческих отрядов. О поддержке организации не раз говорил президент. Больше 80 региональных отделений, 150 тысяч участников. Например, эти ребята из Тюменского индустриального университета трудовое лето проводят на месторождениях Ямала. Колоссальный опыт. И я как мастер отряда имени Виктора Ивановича Муравленко подтверждаю это. Также проекты «Газпрома» мне, как будущему молодому специалисту, дают возможность понять структуру и организацию таких крупных предприятий. Я родился в городе Ноябрьск. Я учусь в Институте геологии и нефтегазодобычи. Я командир студенческого строительного отряда имени Муравленко из города Таркасале. Учусь в Институте геологии и нефтегазодобычи на геолога нефти и газа. В 2022 году мы побывали на Баваненковском месторождении. В этом году мы отправились в город Новый Лугингой на проекты от «Газпрома Бурения». Мы выполняем различные виды работ, начиная от лакопокрасочных работ и заканчивая очисткой и смазкой буровых деталей. Строители, спасатели, проводники, агрономы, работники сервисной сферы, вожатые сегодня в студотрядах Тюменской области состоят больше 700 человек. Себя они считают не просто объединением. РСО – это как семья, российские студенческие отряды – это уникальная организация. Я считаю, это и возможность получить трудовые навыки, это получить и профессию, возможно, дополнительную, да, поработать не по специальности своей, попробовать, либо же по специальности, специализированный, если отряд, и просто повидаться с другими ребятами. В последние годы движение РСО активно развивается и на Ямале. У нас в семи городах Ямала действуют 16 отрядов, которые активно развиваются и пробуют себя в чем-то новом. Хочется передать привет нашим коллегам с Тюменского регионального отделения. Мы вас ждем у нас на Ямале и рады с вами сотрудничать. Исторически так сложилось, что Тюменская область вместе с округами дружит, поддерживает более близкие отношения, чем с любым другим регионом, потому что мы территориально находимся близко, потому что мы по менталитету близки, мы очень э, дружим с Ямалом, потому что когда они возрождали свое рекотделение, мы присутствовали, участвовали в этом непосредственно. Оно такое взаимовыгодное сотрудничество. Кстати, о сотрудничестве трех регионов. В этом году договор между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом Югро и Ямалоненецким автономным округом продлили не на пять лет, как обычно, а на 10. Решили, что можем сегодня Базируясь на наших э, добрососедских равноправных отношениях и отношениях доверия, сделать такое продление договора на 10 лет, чтобы уже сказать, можно было выстраивать э, программы нашего сотрудничества на такой длительный срок. Трудовое лето заканчивается и бойцы студотрядов возвращаются к учебе. Впереди много интересного, ведь РСО – это не только хорошо оплачиваемая работа, но и насыщенный досуг. Такова информационная картина дня. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. Всего вам доброго. Увидимся.